，天君哥哥，你别安慰我了，我没事的。你这也叫没事吗？今天封天意当着那么多人的面能说出这样的话来，他平日里还不知道怎么欺负你呢。他没有欺负我，是我太傻了，是我知道。明明我们已经没有未来，没有希望，可我还是忘不了，放不下。灵儿，我知道你的心并没有被封天意占满，但我告诉你，我一失去太子卫的时候，你说这一切都没有关系，我就知道你的心里还是有我的。不，天君哥哥，天君哥哥，你误会了。就算是我们之前有什么。可是我现在只是把你当做亲哥哥一样看待，你也不用再为拒婚的事情而愧疚了。愧疚？你以为我做这一切都是因为愧疚吗？是，我是不能和你在一起。但和风天意在一起，你就会开心吗？他那么一个蛮横霸道的人，你忘了他以前是怎么对你的吗？我没忘，可他不完全是你说的那样。也许，真正的爱，不是两个人在一起会有多开心，而是分开就会难过吧。星流化身不能和任何人相爱，否则便会受到伤害。灵儿，灵儿，你听我说，你真的不能爱他，你真的不可以跟他在一起。灵儿，放开我，天君哥哥。你怎么了，天君哥哥？怎么了？怎么回事？是固定，是师傅。可是师傅为什么要这么做呢？他应该是旧伤发作。我先扶他进去。好。哎，你千万别进来。啊，我的意思是说。男女有别，我要给他仔细检查。你在的话，多有不便。灵儿，灵儿。灵儿，环真，灵儿呢？你以后还是不要再见灵姐姐了。为什么？你真的连命都不要了吗？向来面上不动声色，心中多是五劳气伤，对你来说也是一样。石骨定制血势，已深入你的五脏六腑。虽然你表面上拼着命。不对灵姐姐表露心迹，但你胸中情意未曾有一刻止歇。若再这么下去，你的身体恐怕……环真，你怎么知道石骨丁的事情？你见过易千机了？废话，易千机是我师傅。哦，不对，应该说姬叔才是我师傅。你还不知道吧？易千机就是姬叔，兰州大地上最伟大的机关师。那你一定知道破解尸骨钉的方法是不是，环真？你一定要帮我。我不知道啊。尸骨钉控制的是人的心念，我修习的是机关术，怎么会懂这个？我劝你还是尽早离开。我已经骗玲姐姐说你旧伤复发，打发她去市镇上帮你找药材。她一时半会儿回不来。你快走吧，以后也不要再同他见面了。情之所起，一往而深。自八岁那年我与他相识，我便决定守护他一生一世。难道我现在离开他，以后便能忘了他吗？你们，你们怎么都这样？从前是我自私，因为我不能爱他，才让别人趁虚而入。伤了他的心
，灵儿是我生命的全部意义。环真，我要给他真正的幸福，我求你一定要帮我，我求你了。我没有办法，就算有，那也是常人绝对无法忍受的痛苦。那就是有了，什么办法？你告诉我，你刚才不也说了吗？如果任凭石固丁继续发作，左右也是个死字。我求你帮我，帮我！白庭君，你怎么就不明白呢？不明白什么啊？冯天意不是什么好东西，我也希望你能好好的爱玲姐姐，但覆水难收，恨错难返。你真的以为拔除了石固丁？就能换回林姐姐的心了吗？感情这东西是不能勉强的。你们是错过了，但我非要勉强呢。你，环真，也许我和灵儿是再也回不去了。但不试试怎么知道呢？要么孤注一掷，要么抱憾终生。环真，只要你有办法能帮我破除血誓。就算付出再大的代价，我也心甘情愿。环真，我没有求过你任何事情，这次算我求你了，好不好？环真，好，那你要答应我，好好的爱玲姐姐。千万不要让他像我姐姐那样，因为得不到爱，最后那么孤独，那么可怜。谢谢你，王爷。陛下那边现在什么动静？我说的那番话，为的是让他把伊芙琳抢回来。没想到他还是如此执迷不悟。属下不明白。天意从小性子寡断，我以为他是个冷情之人，比如雪飞霜，急急营营都未能走进他的心里。可没想到，他跟易福灵之间情深至此，容不得他们的感情里有一丝算计和利用。哪怕冒着失去皇位的风险，可是这有什么好处呢？既有可能失去皇位，同时又失去了爱人，属下还是不明白。等哪天你碰到了命中注定之人，就明白了。薛金那边安排的怎么样了？天下名医都聚集在南玉都了，只是不知道。王爷到底有什么疑难杂症？到时候你就知道了。我还是希望有更好的办法。天意他不愿意做的事情，那就让我来替他做吧。王爷试试替陛下筹谋，当真令人感动。血亲，皆因是血亲，定必纠葛到底。既然他是我一手熬出的鹰，我怎能让他折在一个女人手里？这个过程很疼，也会流很多血，但我相信你能忍。石骨钉在你体内已经日久，其灵力已经深入你周身骨髓，我不得不为你刮骨换髓，才能将你体内的血势完全清除。世间之痛，莫过于痛彻骨髓，可我一旦开始，就不能停下来。而且这个办法，我只在师傅的笔记里看到过。因为从未想过有人能真的承受这种痛苦，我无法对你保证任何事。这样，你也愿意吗？我曾受过水月星之苦，世间之痛莫过于此。但我不一样，活到现在了吗
。想想我曾经盟誓，以兄妹之情，守护灵儿一生一世，否则千刀万刃，蚀骨蚀心。现在看来，真是冥冥之中，自是注定。但你很可能会死。你要想清楚了，人死了，就万事皆空。但如果不能爱他，我生不如死。不说了，快开始吧。经历过这一切后，你一定要在这里安安静静的躺三个时辰，无论发生任何事情，都不能起身，否则，否则怎样？笔记上没有写，因为没有人经历过。但我肯定，那一定是非常可怕的事情。我记住了，绝不起身。王真，田军哥哥呢？哦，我我在为他治伤呢。你还会医道啊？那我去看看他。哎，等一下。呃，一时半会儿你还不能进去看他，得让他休息一段时间。林姐姐，白庭君为你付出良多，你能不能为了他，忘记那个不值得你爱的人？我，田军哥哥对我的恩情，我无以为报。恩情这两个字，还是别让他听到为好。啊，是他。跟我回去吧，易福林。我说你这个人怎么跟狗皮膏药一样，甩都甩不掉。风天意都说不管了，你还非死缠着林姐姐。那日你抢走星辰号的时候，就知道我会跟踪至此。为何不毁了他？舍不得。我那天跟风天意说的话，王爷也是听到的。我们两个已然情绝。我那侄儿说话从来口不对心。你若不是深爱他，怎能连这个臭毛病都学得如此之小？是风刃的声音，不行。不能让灵儿落在他手里。啊！啊！
经历过这一切以后，你一定要在这里安安静静的躺三个时辰，无论发生任何事情都不能起身，否则笔记上没有写，因为没有人经历过。但我敢说，那一定是非常可怕的事情。管不了那么多了。嗯嗯嗯我最讨厌的就是你这副说话阴阳怪气的样子。上一次你在我面前抢走了飞霜姐姐，这次你休想带走灵姐姐。灵儿是不会跟你们走的。天君哥哥，谁让你出来的？皇叔。消息传的倒是快，但我这次绝不会再坐着你。大不了时候，我也送你一把心情。义福灵真的跟白庭君走了，你不愿为星流花神的事留住他，可是白庭君呢？白雪一定要封义福灵为太子妃，你想过原因吗？你都保护不了他，凭什么说你爱他？你不能走，让开！天君哥哥，白天君，天君哥哥，怎么还有个化身配啊？花神两配，阴配指向的是星流花神的脱身，而阳配指向的是星流花神命中注定的灾星。你要找到阳配所指示的那个人，杀了他。这样的话，你和灵儿或许还有机会。啊啊灵儿，为什么？为什么？你知不知道他是你的灾星、啊？天君哥哥，对不起。就算他是灾星，是劫数，我还是爱他。林姐姐，啊、快走，快走啊！走，快！提、啊，你走。啊啊啊啊张天意，你到底怎么了？哎呀，陛下，这是得了什么病啊？这这一无所知，这该怎么医好啊？是啊，得赶紧想法子才是。陛下，陛下，你感觉怎么样？好陛下，好热。陛下，整个人好像在火里，在火呢，这是怎么回事啊？陛下，你整个人在火里，让你怎么办啊？王子呀，王子，陛下，我早有福，就要被烧焦了。快去拿兵。是，雪心。是怎么回事？启禀王爷，陛下，没病没伤，也没有被下蛊下毒
，小人翻遍典籍，思前想后，这，这大概只有一种可能。说，快说，这，这，这可能就是命中注定。一派胡言！你们呢？清风，你为什么连死都不肯看我一眼？我是你唯一的儿子啊！啊，干！天意，皇兄从来没有离弃。从来没有。我们做这一切都是为了你。皇叔，芙莲去哪儿了？他是不是走了？他是不是不跟了讲了？他在，其实他一直都在。啊！啊！说着下雪了，下雪替封天一挡那一剑，你真的有那么喜欢他吗？看到你现在这个样子，我真的希望十年前你没有救我，让我死了算了。我死了，你也就不会这样了。都是我的错，是我一次次把你推开。可你是心流化身脱身，心流化身不能爱任何人，包括我。可我没想到。最后，我竟把你推到封天翼那个杀星身边去，灵儿，灵儿，我认识你这十年，我真的挺难熬的。每一次，我把你推开。我拒绝你，看到你伤心难过的样子，我都比你难过百倍、千倍、万倍。我受石固定所致，我发下了邪誓，若对你动情，则千刀万刃，众叛亲离，孤独致死。但是灵儿，灵儿。我不怕孤独，我更不怕死，我就怕，我就怕这样一个我，给不了你幸福，我更怕对我情根深重的你，会陷入两难之地。这世上，所有的苦，所有的难。我都想一并替你受了，灵儿，你不是我，你不知道，你对我意味着什么。可是如今，可是如今
，你真的不要我了吗，灵儿？白庭君，你在干什么？你把我的话当耳旁风了吗？你怎么了？你先回去躺着吧，要是有什么话，你等林姐姐醒来再说也来得及啊！来不及了。王爷，王爷，何事？诸位大臣都在宣情殿，等您安排陛下的展议之礼。陛下的生日已经过去好久了，这件事不能再拖了。混账！陛下现在变成这个样子，还举行什么展议礼？可现在朝野上下已经有诸多揣测了，他们说，他们说。说什么？我不敢说，不敢。陛下如今这样子，整个南玉都的天都要塌了。你说你不敢？王爷息怒。他们说，因为先皇后红鸾是人族，所以陛下一生下来就没有异口，即使过了二十岁，也生不出羽翼，根本。根本不配做玉皇，一派胡言！速速把薛金他们找来。如今生死未卜，你只要生出双翼，我想天界才有可能找到他